آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم جیسے ہی محرم الحرام کے ایام کے لیے باتیں ہیں بنو امیہ بنو عباسیہ کی ہڈیوں کو چوس چوس کر پروان چڑھنے والے ان کے دسترخان سے بچہ کھچا کھانا تناول فرمانے والے بہت سارے جن کے دلوں میں بغض و اناد محمد و آل محمد ہوتا ہے یزید کی محبت ہوتی ہے خانمد وعدہ رسول کے ساتھ دشمنی اناد ہوتا ہے ان کے طرف سے بڑی بڑی باتیں سننے ان کو نظر آتی ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں کیا فیدہ ہو گیا چودہ سو سال ہو گئے ہیں جس واقعہ کو وقوع پذیر ہوئے ہوئے اب ان کی یاد کیوں تازہ کی جاتی ہے یہ ماتم کیوں کی جاتی ہے کیا فیدہ نوحے کا کیا فیدہ ماتم کا کیا فائدہ زنجی زنی کا کیا فائدہ ہے جلوس نکالنے کا اور بالخصوص پھر آ کے ان کی بات اسی بات پہ اٹک جاتی ہے یہ جلوس نکالے جاتے ہیں یہ چار دیواری تک محدود نہ ہو جائیں محدود ہونے چاہیے یہ باہر کیوں آتے ہیں تو عزیزان محترم اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جلوس ہوتے ہیں وہ ظالم کے ظلم کو آیا کرنے کے لیے احتجاجی جلوس ہم نکالتے ہیں کہ حسین پر حسین کے خان وعدے پر رسول کے خاندان پر جو یزید نے یزیدیوں نے ظلم کیے ہیں تو ہم ان کے اظہار ہمدردی کے لیے اور یزید اور خاندان یزید کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے باہر آتے ہیں اور احتجاج کبھی بھی چار دیواری میں نہیں ہو سکتا احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظالم کے ظلم کا دکھانے کے لیے انسان باہر نکلے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مظلوم کون ہے ظالم کون ہے جیسے کہ آج کل آج اٹھائیس اگست چل رہا ہے دوہزار انیس کا دن ہے ابھی ابھی کہلے کہ پانچ اگست کو یہ جو بھارت نے کشمیر والوں کی خصوصی حصیت کو ختم کیا کشمیر پر ظلم ہو رہے ہیں صرف کشمیر پر ظلم احتجاجی ریلی نہیں کریں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بھارت کے ظلم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں یہ احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اگر احتجاجی ریلیاں نکالنا اگر بدت ہے شرک ہے کفر ہے کسی کو تکلیف ہے تو یہ ریلیاں بزاروں میں کیوں آتی ہیں بزاروں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم کے ظلم کو آیا کیا جا رہا ہے یہ ریلیاں بھی چار دیواری میں محدود نہیں ہوگی ہاں ان کو محدود کرنے کا کون کہے گا کون سوچے گا کون ایفٹ کرے گا کون کوشش کرے گا وہ کرے گا جو ظالم ہوگا بھارت کی یہ کوشش ہے کہ یہ ریلیاں نہ نکلیں جب ریلی کشمیر میں نکلتی ہے تو ان پر ظلم ہوتا ہے یا ان کے کہلے مفاد پر جو ٹولے ہیں وہ یہ آباز بلند کرتے ہیں یہ کشمیر کے حق میں ریلی نہیں نکالنی چاہیے مگر جو کشمیریوں کو مظلوم سمجھتے ہیں وہ ریلیا نکالتے ہیں احتجاج باہر آکے کرتے ہیں تو اب جب کہ ہم امام حسین کے ہمدردی میں فرط محبت میں اور یزید کے خلاف باہر ریلیا لے کے آتے ہیں پھر انہی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کے دل میں یزید کی محبت ہوتی ہے کیونکہ ان کے محبت کا یہ تقاضہ بنتا ہے کہ ان کے محبت جس سے وہ کرتے ہیں اس نے ظلم کیا ہے امام حسین پر کہ اس ظالم کا ظلم لوگوں پر آیا نہ ہو جائے آشکار نہ ہو جائے پھر وہ یہ طرح طرح کے ہیرے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ امام بارگاہوں میں محدود ہونے چاہیے جلوس یہ باہر نہیں آنے چاہیے کیونکہ باہر آنے سے یزید کے چہرے سے جو اسلام کا پردہ لٹکا ہوا ہے اسلام کا نقاب ہے یزید اس سے بے نقاب ہو جاتا ہے یزید کا ظلم سامنے آتا ہے یزید کا امام حسین پر خانواد رسول پر جو ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جو یزید کے ماننے والے انہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ ہمارا امام ہے جیسا کہ میں نے کئی بار پہلے بتایا یہ ان کا چھٹا امام ہے چھٹا امام ہے کون جس نے خاندان رسول پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ان کی محبت کا تقاضہ ہے یہ ایسے الفاظ ادا کریں کہ یہ ماتم جلوس چار دیواریوں تک محدود ہونا چاہیے رب کعبے کی قسم ہے جو کوئی کتنی بھی کوشش کرے یہ ہو نہیں سکتا چودہ سو سال ہو گئے ہیں لوگوں نے یہ کوشش کی ہے یہ جلوس چار دیواری تک محدود ہو جائیں بادشاہیتیں ختم ہو گئی ہیں حکومتیں ختم ہو گئی ہیں پیسے ختم ہو خزانوں کے انبار خزانے کے خزانے ختم ہو گئے ہیں مگر امام حسین کا غم امام حسین کے اپنا مظلومیت کے حمایتی ہمیشہ آپ کو روڑوں پہ نظر آئیں گے احتجاج کرتے ہو نظر آئیں گے ہم یہ زمین پہ پھیل کر یہ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے یزید کل بھی مردہ باد تھا آج بھی مردہ باد ہے جب تک حسینی رہیں گے یزید کا ظلم کبھی نہیں چھپنے دیں گے یہ جلوس یہ ریلیاں مظلوم کے حق میں احتجاجی طور پر سڑکوں پہ نکلتی ہیں نکلتی رہیں گی یہ ہمارا حق ہے ہم سے کوئی حق سلب نہیں کر سکتا چھین نہیں سکتا